dass ihr da seid, weil ich glaube, es gibt noch eine Alternative dazu, es gibt noch eine andere Schiene. Ich möchte jetzt die Welt nicht in Gut und Böse einteilen, aber es geht wirklich darum, auch einen, einen anderen Zugang zu suchen. Und meine Vision geht in die Richtung eines ressourcenschonenden, kleinstrukturierten, vielfältigen, ökologischen und vor allem auch konsumentennahen heimischen Gemüseanbau. Yeah. My presentation is somewhat already present on, on YouTube and you can visit or it will be filmed again. But if you want to have more in depth, you can revisit the presentation. Also die Präsentation gibt es auf YouTube auch schon in ähnlicher Form, beziehungsweise wird ja heute mitgefilmt. Man kann sich also dann Sachen nachher noch einmal anschauen, anhören und noch einmal vertiefen. Okay, so, my story is one of a family farming on a small farm, less than a hectare. Also meine, meine Geschichte ist so, ich bin, ich, wir leben auf einer Farm mit weniger als einem Hektar, mein, ich und meine Familie. And this is, uh, oh, this is, oh, don't see, Modelen, who's in the ja, back, Modelen my wife, steht and my two kids. Und meine zwei Kinder. We've been farming this piece of land since 2004. Seit 2004 sind wir auf diesem Stück Land, dass man das uh, sieht. Making a good living farming there. Es geht uns für ein schönes Leben dort. Raising our family in the countryside. Die Familie lebt am Land. Building our home with our own hands. Wir haben das alles mit eigenen Händen aufgebaut. In creating the landscape haben according die, to us, our vision and what was in our heart. Die Landschaft oder das, das Land, das Areal dort nach unseren Vorstellungen gestaltet. We are very blessed. If I was in the US, I would say by God. <laughs> To live this life. Wir sind wirklich gesegnet, wenn ich in den USA würde ich sagen, von Gott gesegnet, dass wir dieses Leben leben können. And I feel very fortunate and that is the reason why I wrote a book and I would like to pass this on to others so that they could also have a beautiful and meaningful life. Wirklich ein schönes uh, privilegiertes Leben eigentlich, das wir dort haben und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um andere Leute zu ermutigen, auch sowas zu wagen. My presentations and my ideas come from the heart. Kommt alles von Herzen, alles was ich schreibe, was ich uh, weitergebe, präsentiere. And from there I put my mind to work, to make this work. And that is the teaching in the book and all the things Dazwischen that I Dazwischen ist natürlich auch das, das Gehirn, der Kopf, uh, der das Ganze dann uh, zu Papier bringt oder einfach uh, in eine lehrbare Form gießt. When we started promoting this kind of model, we talked about making a hundred thousand dollars per acres, which is about half an hectare. Hektar, ja. um, wir haben uns zuerst gedacht, wie wir begonnen haben, 100.000 Dollar pro halben Hektar uh, wollen wir damit uh, wollen wir herausholen aus dem aus dem Land. Was wollen wir verdienen damit? It was very important to talk about this right up front. Das war für uns ganz wichtig, das war eigentlich der Aus, dass das der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war. Because a lot of people from university industry or don't believe this and they say this is not possible. Weil ganz viele Menschen, die vorher auf der Uni waren oder die aus der Wirtschaft kommen, sagen, also das geht wirklich nicht, das geht sich nicht aus. My main message is and will be that a farm doesn't need to be big to be profitable. Also meine Hauptbotschaft ist, ein Betrieb muss nicht groß sein, um profitabel zu sein. This is our farm in numbers. Mm -hmm. And we can take ja. the time to visit this. Unser Betrieb in Zahlen gegossen, ja, das kann man sich alles dann auch im Internet anschauen. Um, you see, it's 180, 30 meter beds, perma beds. Um, yeah, you see, 180 times 100, oh, ah, ja. but that's um, feet, so. also, die ungefähr ein Hektar, 180 äh, mal äh, diese äh, ähm, 30 cm breite, 30 Meter, 30 Meter lange Beete, Beete ähm, so Dauerbeete, erhöhte Dauerbeete sind die. This is simpler to talk about how big, because it's less than one hectare, the size of a soccer field. But there's 180 beds, 30 meter long. Ist vielleicht eine bessere Vorstellung von, uh, von der Größe. Es ist weniger als ein Hektar, aber es sind diese 180 Beete, 
die alle 30 Meter lang sind und 70 cm breit. We have a CSA of more than 100 families and we sell at two farmers market for 20, uh, 20 to 24 weeks per year. Also wir sind ein CSA Betrieb, das heißt solidarische Landwirtschaft, wo wir 120 uh, Mitglieder haben, die uh, Familien, die uh, unsere Gistung kriegen und wir sind außerdem auf zwei Bauernmärkten noch vertreten, wo wir auch uh, in 20 Wochen uh, im Jahr unsere Produkte Sales of the vegetables have been more than 150 for the last eight years. In den letzten acht Jahren haben wir jedes Jahr um 150.000 Dollar uh, Gemüse verkauft. The farm has now, because I don't work on this farm, I've started another project. Perhaps we'll have time to talk about it. But it's Modelen and three full-time staff, seven months out of the year. We visited Cuba, and we saw a farming model that didn't have tractors. They're called organoponicos. You would see hectares and hectares and hectares. Überall gibt es diese Kästen. Und ja. Yeah, everywhere on the island, no tractor. Es gibt keinen Traktor. Es gab keinen Traktor und das war halt dann die aus der Nullen der Tugend machen. That was one of our biggest influence. When I look backward of why we did what we did, it what that was very important. Also für uns das war das eigentlich der entscheidende Faktor, warum wir das so machen, wie wir es machen. We went to France also to learn. Uh, how things were being grown there. We were looking for models, we didn't find them there. But we learned a lot about using different tools. After two years on rented land, we were looking for land to buy. Haben wir dann was gesucht, was wir kaufen können? And live the dream. Haben wir uns den Traum wahrgemacht? We wanted a mature forest with big trees. Und wir wollten einen großen Wald und einen Fluss und 30 Hektar und so. 30 Hektar und so. Ja, ja und das Geld haben wir natürlich nicht gehabt um das. So we bought a rabbit farm. Also haben wir eine Kaninchenfarm, eine alte gekauft. La it was called in French la Lapinière de Saint Armand. Uh, so, yeah, la, 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 la Kaninchenfarm Saint Armand, das heißt. Uh, it was an abandoned building. Ein leeres, leerstehendes, aufgelassenes Gebäude. With one hectare of prairie. Ein Hektar Wiesen rundherum, Weiden. Ja, sowas in der <lacht> We built the home inside. Wir haben building. unsere Wohnung hineingebaut, unser das Haus, wo you wir see that we are uh, like not hippies, but uh, we like ecology and recycled things. Ja, wir sind nicht wirklich hippies, aber wir haben wirklich ökologisch versucht zu bauen und haben das da mit diesen uh, Flaschen, Bettflaschen, recycelten. Modelen and I we met at university studying ecology and environmental science. Wir haben uns auf der Modelen und ich haben uns auf der Uni kennengelernt, wo wir Ökologie und uh, ja, um, ganzheitliche uh, Wissenschaften uh, studiert haben. So this is the house today. So, so schaut jetzt aus innen. So we work the fields. Wir haben die, the rocks out. Uh, die Steine rausgeschmissen, uh, das Gelände geebnet, diese ganzen uh, Flächen dann rundherum bebaubar gemacht. There is a big excavator that came, dig the uh, drainage tile. Großen Bagger haben wir gebraucht. Wir haben Entwässerungsrohre unten verlegt, unterirdisch. Because we knew that we didn't want to have tractors on the farm, because we were adopting a permanent bed system. Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir keinen Traktor wollen. Wir haben gewusst, dass wir also mit diesen Dauerbeeten, wo immer das Beet an der gleichen Stelle ist und der Fußweg auch an der gleichen, dass wir das machen wollen und haben alles vorbereitet dafür. I dug with a shovel 180 of these 30 meter long permanent beds. Mit einer nur einer Schaufel habe ich diese 180 Dauerbeete anfangs angelegt. But I knew I would do it <laughs> only <laughs> once. Aber ich habe dann nur einmal nicht wieder. So that is the trick here. Ja. Yeah. Einmal muss ich das machen und dann eigentlich The standard beds, we call them now perma beds. Because they're permanent. Ja, das, wir nennen sie Permabete, ja, weil sie dauerhaft sind, permanent. They are 75 cm wide. 75 cm sind die breit. 
and 18 is uh, 40, 45 centimeters is the pathway. Ja, und 45 Zentimeter ist dann der Gehweg dazwischen. All the tools that we use on the farm are standardized to 75 or half. So der Grund the dafür ist, dass that. alle Geräte und Werkzeuge und Maschinen, die wir haben, auf diese 75 uh, Zentimeter kalibriert sind oder, uh, und, oder die Hälfte davon und dass man das einfach passt perfekt zusammen. Appropriate tools for the scale of our farm is a big reason for the success of our project. Die passenden Werkzeuge und Maschinen und Geräte sind ein Schlüssel für den Erfolg. And I will show you these tools today. Die werden wir heute sehen. Okay. Most of them come from Elliot Coleman. Ganz viele, die meisten kommen von Elliot Coleman. Who was talking in, the, in this room last year? No, four years ago. Der vor vier Jahren da war. Wow. Uh, 2013, ja, in diesem Raum und auch in diesem Gelände und auch einige von den Geräten vorgeführt hat. Elliot is a friend now and he's been my biggest influence. The first book I read in farming was his book. Also der ist jetzt ein, ein ganz guter Freund und er war mein Hauptmentor ähm, eigentlich und, und äh, mein, äh, er hat mich am meisten beeinflusst. And he was the first one to introduce this concept of beds of 75 centimeters er and the tools that came from Europe or that they designed uh, on his farm. Er war der erste, der diese 75 cm breiten Beete sich ausgedacht hat und die passenden Geräte dazu, die vielfach aus Europa gekommen sind bzw. die er dann adaptiert oder neu konstruiert hat oder hat konstruieren lassen. Elliot is 79 and he's amazing. Er ist jetzt 79 und ein, ein, ja, ein Wahnsinn. The next few slides I will show you why the beds are this size and not wider. Jetzt zeige ich euch, warum die Beete so schmal sind und nicht breiter. You can hop over them and you, when you harvest in the crouching position, the center of the bed is at arm's reach. Man kann drüber springen oder drüber steigen und wenn man hockelt vor dem Beet, kann man die Mitte noch erreichen, mit, wenn man die Arme ausstreckt. Harvesting is half of the hours that we spend on the farm Und per year. Das Ernten ist die Hälfte der Arbeitszeit, die dort auf dem, auf dem Betrieb uh, geleistet wird. Deswegen ist das auch so wichtig, dass das gut geht. So to, be, to do it well and human scale is ja, und auch ein menschliches Maß mit der Hand zu erreichen, das ist uns auch wichtig. 75 cm is always is also perfect for two wheel tractors. Das ist auch super für die Einachsschlepper. Because all the tools that we want to use, they are available in 75 centimeters. They're also sometimes available on small compact tractors, but usually they are more expensive. The beds are standardized in width, but also in length. They're all 30 meters long. Alle sind 30 Meter lang. Row covers. Ja, das, das Vlies. Insect nets. Die Insektenschutznetze. Irrigation lines. Die, uh, die Bewässerungsschläuche. Sprinklers. Die Sprinkler. All the same size. Alles ist gleich lang oder gleich dimensioniert. The material is versatile. Und you so need less of it. Einfach uh, flexibel einzusetzen und wir brauchen weniger davon. The bed also became a unit of measure on the farm. Das, uh, das einzelne Dauerbeet ist für uns zu einer eigenen Einheit, einer Berechnungseinheit geworden auf unserem Betrieb. 40 tons per hectare. 40 Tonnen pro Hektar. I have no idea what this is. Kann mir das eigentlich nicht vorstellen. I know that this eight wheelbarrows per bed is very easy Aber for me to understand. Aber acht Scheibtrum pro Beet kann ich mir besser vorstellen. Das ist was, was... Uh, was ich, ja, and, ist. and we know how much vegetable grows in a 30 meter bed. Wir wissen, wie viel Gemüse von einer Sorte in einem solchen 30 and, Meter. And then we wächst. build charts to tell us which are more profitable to grow. Wir machen Tabellen, um auszurechnen, was ist jetzt, was bringt mehr Ertrag und wo uh, schaut mehr aus und das geht alles mit diesen Beeten als Maß. Small is simpler sometimes. Klein ist nicht nur beautiful, small is beautiful, small, klein ist auch einfach. The first thing that we did was a design 
inspired by permaculture teaching of the farm. Als erstes haben wir ein, einen Gartenplan äh, ge ge entworfen, das auch von Permakultur Gedanken inspirieren lassen. All the beds are grouped together in field blocks. Uh, es gibt die, die Beete sind alle ins, um, in Parzellen zusammengefasst. Garten heißt das da. It's a lot easier to manage 10 field blocks than 180 beds. Also 10 solche uh, Blöcke oder Parzellen kann man besser sich vorstellen, bearbeiten, um, überlegen als jetzt 180 Beete. All the field blocks are surrounding the warehouse and so we're never far from the fields. Diese ganzen uh, Flächen sind rund um ein zentrales Gebäude angeordnet, so sind wir nie weit weg von den uh, von den Gebäuden, wo dann um, most wird, zum Beispiel. Farms, the time spent going from the washing station to the fields with the crew is a lot of downtime. Also in vielen, vielen Betrieben es gibt es enorme Zeitverluste, allein durch die Zeit, die man geht, von den äh, Ackerflächen zum Gebäude zurück, um das zu waschen, zum Beispiel zu waschen, zu All the field blocks were also designed to be a botanical family in our crop rotation. Außerdem sind diese äh, Parzellen äh, einer Gemüseart zugeordnet worden, einer botanischen Art oder Familie, botanische Familie eigentlich zugeordnet worden, uh, um die, die Fruchtfolge in den Griff zu kriegen, die wir ja machen wollen und müssen. The detail of the rotation are in the book. Die Details für diese Fruchtfolge gibt es als Tabellen im Buch. But what's important is that we need a good crop rotation and it's the one we did is designed into the layout of the fields. Also ganz wichtig, man braucht eine gute Fruchtfolge, um arbeiten zu können und die, die wir da im Buch drinnen haben, die passt perfekt zu dem dazu, wie unsere äh, Flächen angeordnet sind, was wir auch anbauen. Ja, ten, das ist jetzt das Endergebnis, ja. Ten years and so ten field blocks and also, then the, the das cycle ist ein is zehn Jahres Zyklus, wir haben zehn solche Parzellen und deswegen diesen zehn Jahres Zyklus, wo dann da wieder das gleiche auf die erste Parzelle, also auf die Ursprungsparzelle draufkommt. The take home message from this is that the design was done before all of this was built. Also merkt euch gut, zuerst überlegen und die Anlage planen und dann erst bauen und Garten anlegen. A big part of the success of our farm is linked to this process. Das ist ein der Grund, die Grund, Grundursache für unseren Erfolg. I don't, I don't think in Austria or Vienna people would build houses without plans. Auch in Österreich werden sicher keine Häuser gebaut ohne einen Architektenplan. But most farms are built without plans. Leider viele Landwirtschaftsbetriebe machen das so ohne Planung. Okay. If you come to my farm, you will see how small it is. It takes five minutes to go. Also wenn wir bei uns, wenn wir sie auf Besuch kommen, fünf Minuten nur und rundherum, rundherum zu gehen, es ist wirklich winzig. Und? Okay. Another reason for the, the success is that we do not have a tractor. Ein Grund, ein zweiter Grund für den Erfolg ist, wir haben keinen Traktor. Because when you have a tractor, all the spacing between the crops is determined by the weeding implement. Und weil sonst uh, die Anbaugeräte beim Traktor, die zum, zum Jäten für die Beikautregulierung, die bestimmen uh, die Breite von den, von den Reihen und brauchen auch enorm viel Carrots, Potatoes, ja. Salad, Radish, Alles, Karotten, Salat, Kartoffeln, alles ist dimensioniert, oder die Abstände von den Reihen ist dimensioniert auf die, auf die Anbaugeräte. The tractor determines the system. Der, der Traktor und die Breite der Anbaugeräte oder der Reihen dort bestimmt das ganze System. On our farm, this, how close we can put the crops in one 75 cm bed. Determines the system. Bei uns ist ganz anders, und zwar die Überlegung ist, wie nahe zusammen kann ich diese in den 75 cm unterbringen, die Kultur, das bestimmt unsere Anbauweite. This is very important, this is the biointensive system. Ich nenne das biointensive Methode, It shows ganz you that wichtig. When you group your crops closer, the leaf form a canopy. 
Und zwar geht es darum, dass man die Kulturen so eng zusammensetzt, äh, zusammensetzt, dass es einen geschlossenen Bestand bildet, dass die Kultur einen geschlossenen Bestand bildet. The canopy plays the function of protecting the crop against wind. Dieser geschlossene Bestand wirkt wie ein Schirm, der schützt die Kultur vom, vor, vor Wind oder man sieht, wie der Wind drüber streift. Ja, und But most importantly, it, uh, it It, it uh, makes it so that there is no weed at one point because there is no sun. Und auf einer Zeit sun. kann das Unkraut dazwischen nicht mehr aufkommen, weil es kein Sonnenlicht mehr kriegt. It retains the moisture. Und das Ganze uh, hält die Feuchtigkeit im Boden. All this works only if you have really good soil structure so that the roots can go down. Ganze funktioniert aber nur dann, wenn die Bodenstruktur wirklich voll ist, damit die Wurzeln nach unten wachsen können und unten das auch locker ist. Soil structure is the driving factor of the system. Bodenstruktur, das Bodenleben ist der Hauptfaktor, der das ganze System antreibt. On our farm the idea when we started was to have The biology create the structure instead of the machine. Wir haben uns am Anfang schon dafür entschieden, wir wollen, dass die Biologie, dass das Leben den Boden, das ganze System antreibt und nicht der Traktor, nicht die Maschine. The roots tell the, the, tell the story. Die Wurzeln sprechen ihre eigene Sprache, sieht man da. And when organic farmers don't take care of their soil structure and they plant crops really close, It doesn't work. Wenn jetzt ein Biobauer sagt, okay, ich möchte das alles so nahe zusammensetzen, die Kulturen ganz dicht, aber sich nicht um den Boden kümmert, dann funktioniert es nicht und schaut es so aus wie rechts. You need really healthy soils Auch that ganz you build. gesunde Böden, um das zum Funktionieren zu bringen. The next four five slides are pictures of what the gardens look like. Ja, jetzt sieht man ein paar Bilder von, von unseren Parzellen. Ja. Ganz They're laughing, dicht. picking beans. Ja. I don't understand why. Pflücken, ja, sie sollen und lachen. Work. Keine Ahnung, warum. Okay. Ja, Erdkirschen. A lot of production in one 30 meter bed. Ja, also ganz viel gedeiht auf so einem 30 Meter langen Weg. Okay. This picture explains <lacht> why this is more efficient in many ways. Da auf, dem, auf der Zeichnung sieht man, warum das System effizienter ist in verschiedener Hinsicht. We cover carrots with insect or row covers and we have five rows on 75 compared to five rows on two or three meters. Also wir decken die Karotten mit einem Insektenschutznetz oder einem Vlies ab und wir haben äh, dann fünf Reihen Karotten, kann man mit einer so einer Vliesbahn abdecken und wenn das die, konventionelle, äh, Abs die konventionellen Abstände wären, würde man fünf solche Bahnen brauchen vom Vlies. When I cover the carrots, I use five times less material. Ich brauche fünf mal weniger Materialien, Vlies oder uh, oder Netz, uh, Insektenschutznetze als bei der konventionellen. And I do it five times faster. Und das Ganze geht auch fünfmal schneller. On our farm, everything is under row cover in the spring and in the fall. Im Frühling und im Herbst ist alles unter Vlies. You saw the picture of our winters. Man hat den Winter ja gesehen. If I needed five times more row covers, that is a lot more money. Es kostet auch einfach viel mehr, wenn man die ganz, uh, wenn man alle Flächen abdeckt mit dem Vlies und das Ganze mal fünf ist natürlich ein Kostenfaktor. And this is the same for irrigation or auch for scouting for disease. Das Gleiche gilt für die Bewässerung oder auch für den, die Bestandskontrolle von Schädlingen oder Krankheiten. Everything is closer. Alles ist näher beieinander. Okay, spacings. Ja, das sind die Abstände. In, uh, in uh, inches, that's ja, probably sind, very ja. fun for you. Um, <lacht> fünf Zentimeter, ja. <lacht> ja, in inches natürlich ist es eh klar. Amerika does that, eh? Yeah. Inches. Yeah. Yeah. In Canada, we work with inches. And feet more than centimeters Auch in Kanada haben wir eher die Zoll und Fuß und die amerikanischen uh, um, Längenmaße und Maße generell als die Zentimeter und Meter. Crops will be close and then you harvest some of them and then they grow more. Also wenn die Kulturen so nah beieinander sind, kann man was rausernten und die anderen haben mehr Platz. The goal is to have maximum yield 
per square meter. Das, das Ziel ist natürlich der äh, größte Ertrag oder ein maximaler Ertrag pro Fläche. This is a picture of Elliot yeah, yeah. gave me of farms he visited when he was younger than me, uh, 40 years ago. Also das ist ein Bild aus dem Elliot, seinem einem Buch, uh, das hat ihm der Elliot gegeben. Das ist schon Jahrzehnte alt, wie der Elliot jünger war als der Schaumatier jetzt. Everything Fünf, that Elliot 40, Jahre has developed was taken from a farmer in France that was farming like his grandfather. Also das ist von einem äh, Landwirt in, in Frankreich, der so gearbeitet hat wie sein Großvater. And so market gardening is nothing new. Das heißt, es ist eigentlich äh, dieses, dieses kleinteilige Gemüsegärtner ist gar nichts Neues. Hat yeah. eine große Tradition. In I'm sure that before tractors, Austria was filled with market gardens like mine. Wahrscheinlich hat es in Österreich genauso gegeben, äh, Betriebe wie meiner, bevor die Traktoren aufgekommen sind. Before tractors and synthetic fertilizers that kill the soil. Vor den Traktoren und vor dem Kunstdünger, der den Boden reguliert. So, insect nets. Insektenschutznetze. Under row cover, under hoops. You see the little metal hoops. Auf, auf Minitunneln, drüber über Minitunneln. Most of my friends that are mechanized. Meine, viele meiner Freunde sind, haben mechanisierte Betriebe. Don't like the nets because they need to remove them and the hoops. Weil sie müssen immer die Netze wegtun, dann müssen sie die Bögen rausziehen und das ist lästig. So they usually cultivate with hoes anyway. Also ja, die, wie wir arbeiten eigentlich generell mit Hauen, mit Hacken, Händelhacken da. But the spacings are not made to be work with hoes. They're made for tractors. Aber die um, andere Betriebe haben eben solche riesen Abstände, die sind nicht für so Hauen gedacht, sondern eigentlich für einen Traktor, der dann dort jätet. So, Oder people ausstrickt. Less now, but when we started, people would argue that this cannot work, shouldn't work, bla bla bla. Also oft äh, gibt es dann Diskussionen, Leute erklären wortreich, warum das nicht funktionieren kann, weil ihnen noch nicht funktionieren wird und okay. so, es funktioniert aber. In producing vegetables for 15 years. This way. Also, wir haben, sind jetzt 15 Jahre äh, im Betrieb. We ja. grow, we, we do two things, three things. Quality, Qualität, yield Ertrag and caliber. Und Size. Größe der einzelnen äh, Produkte. Das auch ist uns wichtig. And you see the leaf form the canopy, ja, but the root system can do Sieht man die, die Blätter mit dem geschlossenen Bestand, so richtig ein, ein, ein Dach drüber und drunter die großen äh, Rettiche. The next few slides are examples of how we change things because we didn't have more land. Dann gibt es jetzt ein paar Bilder, wo man sieht, wie wir uns adaptiert haben, weil, das, weil der Betrieb einfach nicht größer ist. Und wir nicht mehr Land zur Verfügung hatten. Our biggest teacher was the land constraint. Unser größter Lehrmeister ist die beschränkte Fläche. It forced us to look at different ways to get more production than making another garden. Wir haben uns echt was überlegen müssen, wie wir mehr rausholen aus dem Boden, weil wir haben nicht einfach eine neue Parzelle eröffnen können. We, this is one example. We used to plant them in rows of onions and then we transplant them in clumps of three. Um, die Zwiebeln haben wir zuerst in Reihen gepflanzt It's und jetzt three times faster to transplant. machen wir das, also wir äh, ziehen easier, die, äh, um die vor, vorkultivieren und jetzt um, äh, kommen die Jungpflanzen in Dreiergruppen aufs Beet. Leaves also. Auch dann auch. We want to have the big white plant stem. Wir wollen einen großen, langen, weißen, gebleichten Stamm. So, on 75 cm, you need two rows. Man braucht zwei Reihen, weil es dann so leave enough space ja. to heal with ja. soil. Man muss es ja anhäufeln und das braucht einfach Platz. We change the system where we bury them. Jetzt haben wir es anders, wir graben sie ein. So the size of the leaf is the size of the blanch stem. Also die Größe des, des Lauchs, das ist das, das, was wichtig ist, ist die, die Weiß, das Weiße. Make a hole and then ja. we drop the leaves Wir machen ein Loch, wir lassen die Jungpflanzen hineinfallen. Und dann geht's, geht's enger. And then we have three rows instead of two. Jetzt haben wir drei Reihen, bringen wir drei Reihen unter statt zwei. So, 
it's an example of how to get more by just changing the way we do things. Das sind nur Beispiele, wie man mehr aus der Fläche rausholen kann, indem man sich ein neues System überlegt. Okay, so the, the details of this are in the book. Ja, Details gibt es im Buch. Uh, tomatoes. Uh, number one crop that we sell. We were growing two smaller houses of tomatoes. <laughs> And at one point we replaced the two houses with one big house. But it was the same square meters. And we hired an agronomist who taught us how to graft the tomato plants, how to bring everything closer, how to prune, trim, lower and lean the plants, how to do uh, con conventional greenhouse die konventionelle Glashauskultur von Tomaten. But in soil. Aber yes. in der Erde drinnen, also nicht in And our production went from X to 10X. Okay, mal 10 war die, der Ertrag dann. Faktor 10 uh, höher. But we had to learn how to do this. Aber wir haben das wirklich lernen müssen, ja, von einem yeah. uh, ja, Landwirtschaftslehrer. These are just examples of how to do things differently if you have, don't have a lot of space. Also, das sind Beispiele, wie man Sachen, wie man sich mit der beschränkten Fläche irgendwie zu helfen uh, kann und. So the, and we do the same in cucumbers. Mit den Gurken ist es ähnlich. So the market gardener is very professional in what he does. Jetzt so ein, eine kleine Gemüsegärtnerei ist was hochprofessionelles. And he sells everything directly to his customers. Und wenn man dann in, die direkt, in der Direktvermarktung ist, sieht man auch, hat man den, den 1 zu 1 Kontakt mit dem With, Without the middleman that otherwise takes percentage. Ohne, ja, Mittler dazwischen, die dann irgendwelche ja, Honorare bekommen oder einfach ein, was abzweigen vom Erlös. Okay. This is a picture of how I see fertility. So stelle ich mir die Fruchtbarkeit, die Fruchtbarkeit and vor. The driving force in the engine is the life inside the soil. Also das ist irgendwie ein Motorblock, aber der Motorblock ist eigentlich aus einer lebenden, einem lebenden Bodensubstrat. So it's not about adding more compost or different pelleted. Es geht nicht darum, dass man jetzt mehr Kompost drauf schmeißt. It's about having soil that is very healthy and alive. Die Erde muss leben und gesund sein. Okay, so this I'll skip. We inoculated, we built the organic matter on our, in our beds really fast. Wir haben sehr schnell organisches Material in den Boden eingearbeitet, in den Boden aufgebaut, auf den by, Betrieb. By putting a lot of compost, compost early on. Ganz am Anfang, Kompost, Kompost, Kompost. So, you know, if you see our rotation, We put compost every other block, man but sieht, only on the heavy feeders. Man sieht das auch bei der bei unserer Fruchtfolge, bei der Tabelle, bei den Starkzehrern kommt bei jeder zweiten Parzelle Kompost automatisch dazu. Also es gibt dieses System, wie das in den Boden reinkommt, der Kompost. The organic matter when we bought the farm was 2%, now it's 12. Jetzt hat 2% organisches Material hatte der Boden, den wir gekauft haben, jetzt hat er 12. And it's been 12 for more than eight years. Und so ist es jetzt bei den 12 Prozent ist es jetzt schon acht Jahre lang. Okay. So I know that uh, most agronomic uh, people don't recommend using compost, Viele but I do think that you need to raise the organic matter into the soil, like in a garden. Viele ähm, Landwirtschaftswissenschaftler sagen, also Kompost ist irgendwie schlecht, aber ich finde, das gehört eigentlich wie bei einem normalen Garten einfach dazu. I would see this as a field. It's one bed. It's a field. Also It's das, very productive. Das ist sozusagen ein Feld, ja, eine, eine so eine Reihe, wo der Kompost dann drauf ist. Okay. And we try to make compost every year, and we're not really good at it, so we ja. buy our compost. Wir versuchen jedes Jahr, dass wir eigenen Kompost machen. Wir schaffen es immer noch nicht gescheit, und deswegen kaufen wir einen guten Kompost zu. 
And I can answer questions about that if also, you want. But wenn das Fragen sind, kann man das nachher, kann man nachher drüber reden. This picture is when we started, people didn't understand what we were wanting to do, and the agronomist would tell us that this was not good. Also ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, das ist ein, ein Bild aus dieser Zeit. But uh, they came back seven years later and there was... Die like, Leute haben nicht verstanden, was wir da tun wollen. Ein Agrarwissenschaftler hat gesagt, na, das ist alles Blödsinn, aber jetzt... Uh, in der Zwischenzeit uh, haben die Regenwürmer gearbeitet. This is the employee of the month on the farm. Uh, das ist der Mitarbeiter des Monats <laughs> And um, he is saying thank you for broad forking or passer la grelinette. Yeah. Uh, und das, der sagt danke, dass du mit der Biograbe Gabel drüber gegangen bist. Um, Grölinette, das ist das, so heißt der Betrieb, ja, der uh, Grölinette Farm und Grölinette ist das französische Wort für, für diese uh, Biograbe Gabel. Die, die so, a big part of growing vegetables for market is preparing the soil. Ja, also ein großer Teil unserer Arbeit ist Bodenvorbereitung. The way we do it is in respect of the earthworms because we want to replace mechanical tillage with biological tillage. Wir uh, kümmern uns dabei sehr viel um die Regenwürmer, ja, die sind uns ganz wichtig. Wir wollen mechanische Bodenbearbeitung durch eine biologische Bodenbearbeitung ersetzen. This is why the name of our farm is La Grelinette. Deswegen haben wir auch die Farm so genannt, den Betrieb so genannt, der die Grelinette. Das, das you Biologie. plant the fork and then you open schnell, up schnell, the soil. Ja. Man sticht sie hinein, man uh, lockert den Boden, man lüftet den Boden. But you're not turning Aber it over. Man, tut, man uh, dreht nicht die Bodenschichten um. You're not disturbing the ecology of your soil. Dadurch wird die Bodenökologie nicht gestört. This is the tool that we do not use on our farm. Das ist ein Gerät, das wir auf unserem Betrieb nicht verwenden. Because verrechnen. when you put soil in the rotor tiller, you pulverize the the, the uh, soil into finer uh, particles. Die Fräse zerschlägt die die Schichten, die sie fräst, in ganz mini mini Teilchen. Ja, pulverisiert so quasi die oberen Schichten des Bodens. Das ist kaputt. Man da. Ja, der ist kaputt, der Abwurm. Ja. And the soil looks really good at first. Die Erde schaut sehr super aus, ganz locker. But it compacts because there's no more aggregates. Aber es gibt keine Bodenaggregate, keine Krümelstruktur, keine, keine richtige mehr. Und dadurch setzt sie sich nachher total zusammen. So we now we use a power arrow that has tine on a vertical shank and that mixes the soil. So we verwenden jetzt eine Kreislecke und die, die mischt den Boden nicht. Sie rührt schon um, aber sie äh, tut nicht die Bodenschichten, äh, das unterste zu oberst kehren. Also es lockert den Boden, aber es gibt keine Umkehrerschichten. And we could use it only on four or five centimeters max. Und wir schauen auch, dass wir nur die obersten 5 cm bearbeiten damit. Okay. The extractors, everybody can use them on the farm. Ja, das ist dieser, dieser Einachschlepper, dann, der, mit dem kann jeder bei uns auf dem, auf dem Betrieb arbeiten. 65% of all new young farmers are women. 65% unserer neuen Mitarbeiterinnen sind Frauen. Ja. The also, extractors ja. are made Warum sind die auch, äh, die, die, diese Einachschlepper sind auch für Frauen geeignet und auch leicht zu manövrieren? On small acreage, they, refer, they replace a tractor very favorably. Und eigentlich viel besser auf einer kleinen Fläche als ein äh, konventioneller Traktor. And you can work on your tan. You, see? you know that word? <lacht> ja, da wird auch Frauen dabei. <lacht> yes. Okay. Two-wheel tractors are very light, they don't compact die sind the beds. Ja, leicht, diese, die Einachsschlepper, sie, uh, sie uh, verdichten den Boden nicht. And so nicht you can go very early in the spring without compacting the soil. Dadurch kann man auch sehr früh im Frühjahr schon, uh, im zeitigen Frühjahr schon auf den, aufs Feld raus, wenn man dann mit die Erde nicht so, zu, nicht so verdichtet. All my friends, every spring, they, they talk and they write on blogs, I can't wait to get into my fields, it needs to dry also up. Bei den, bei, den Konvenz, bei meinen konventionellen uh, Landwirtsfreunden schaut es dann so aus, die schreiben sich gegenseitig auf Facebook, ja, ich, ich will ja nicht ins Feld. Ich kann wirklich 
What I'm trying to say here is that in the forums I always write, I prepared my fields 14 years ago. Und ich schreibe Ihnen dann zurück, ich habe das vor 14 Jahren erledigt, die Bodenvorbereitung. Ich brauche jetzt nicht mehr warten, bis es trocken genug ist. This is another tool in our toolbox, toolbox. it's a rotary plow. Das ist uh, der Rotationspflug, noch ein anderes Gerät, das wir verwenden. It takes the soil from the aisles and shoots it on over to the bed to reshape the beds. Der ist dazu da, dass man die Beete wieder neu in Form bringt. Er schaufelt die Erde von den Gehwegen auf das Beet drauf mit der Pflugschaft. So the beds are permanent, but we reshape them every other year. Die Beete sind zwar als Dauerbeete konzipiert, müssen aber natürlich uh, immer wieder uh, neu auf aufgehäufelt werden, weil sie sich wieder zusammensetzen. How do we make beds so clean without herbicides or plows or rotor tillers? Geht das, dass ein Beet so ausschaut ohne Pflanz, also ohne, ohne Herbizide, ohne Fräse, unkrautfrei? Black plastic tarps. Große, große um, Folien aus, aus Kunststofffolien. Under the black plastic tarps, the weeds germinate because it's dark, moist and warm. Unter diesen Folien keimt das Unkraut, weil es ist feucht, es ist, dun es ist dunkel und es ist ordentlich warm. And then they die because there's no light. Und dann stirbt es ab, das Unkraut, weil es kein Licht hat. So this is called occultation in French. Es gibt ein französisches Wort, Okkultation, aber auf Deutsch ist es nicht ein usual mm. word in German, there's no word. And yeah. we use these tarps to cover whole field blocks. Wir uh, geben die über ganze Parzellen drüber, über alles, gleichzeitig. Getting rid of some of the weeds, but also, when we remove the tarps, it's clean. Also da ist wirklich viel von dem Unkraut weg, und wenn wir dann uh, die Folien so all Abnehmen of ist es ganz the sauber. weeds or the crop residue or debris, they're <laughs> all disappeared. Da drunter ist uh, kompostiert und gleichzeitig verschwunden das Unkraut und die ganzen Ernterückstände, Pflanzenreste von, dem vor, von der vorigen Kultur, Wurzelreste und so Zeug. This is a very important part of our system because this is how we get to prepare soil without Tilling or plowing, we das, just tarp. Das ist auch ein, ein Grundpfeiler unseres Systems. Wir brauchen nicht fräsen, wir brauchen, uh, wir brauchen das nicht umgraben, ja, auch keine Pestizide. It helps with the weed suppression and it feeds the earthworms because they are tricked. They think it's night time and they come up and they chew what's there and they bring it down, creating your soil structure. Das ist ein, ein doppelter Effekt, ja, erstens äh, wird das Unkraut kaputt und zweitens glauben die, äh, die Regenwürmer kommen ganz an die Oberfläche, weil der finster ist dort, der dunkel, sie glauben es ist Nacht oder irgendwas und die fressen die ganzen Pflanzenrückstände, die ganz oben sind. So, das ist ein, ja. so dirty gardens, which always happens. Ja, so verunkraut, äh, verunkrautete Flächen wie das, das gibt es natürlich immer wieder, kriegen da sofort ein, ein, eine Folie drauf. So this is how we prepare the beds on the farm. Werden unsere Beete vorbereitet? So we start by drinking a lot of espressos. Ja, viel. Ordentlich Kaffee, dann geht's auch wirklich so schnell. So the beds are permanent, they're tarp, the, the tarp is removed, boom, we have a clean slate. Die Folie kommt runter und alles ist perfekt vorbereitet. Ganz sauber. I use the plow to shape the beds. Ja, dann kommt der, der, der Rotationsflug in, in, in Einsatz, um die neu aufzuhäufeln, wieder in Form zu bringen. Okay. And then I don't disturb the ecology of my bed because I'm using the soil from the aisles, not from the bed. Ich greife in die Böden Bodenökologie nicht ein, weil ich nehme nämlich die Erde, die auf dem Fußweg war und häufel die drauf. Also das, äh, die Erde im Beet selber wird da gar nicht berührt, wird das draufgeschüttet. To make sure that my soil is really loose, I use the broad fork. Die, äh, die Grabegabel wird verwendet, um sie zu lockern, damit es wirklich auch gut locker ist, in tieferen Schichten unten. 
And you see how easy it is to penetrate the Und man the sieht auch, wie leicht die hineingeht. This is because the biology is Weil es die Bo uh, Biologie und Ökologie gut in Form ist. Okay. A lot of people tell me the broad fork is not a good tool for them because they can't use it. Viele Leute sagen, diese Grabegabel, die kriege ich da gar nicht hinein, die kann ich nicht verwenden. I tell them, if you can't use the broad fork, you need to broad fork. Also, dann sage ich, okay, wenn du es reinkriegst, dann musst du erst recht verwenden. Okay, now I put vermicompost. Jetzt kommt Wurmkompost. From my friend Alfred here. Alfred Grant. He sends it to me by plane. <laughs> Mit dem Flugzeug geliefert. So we're adding extra fertility. Also noch uh, ein, ein Zuschlagstoff, der uh, Bodenfruchtbarkeit einbringt. And last and very important, we use a tool to really prepare the bed so that they're level and firm and Dann really well. Dann kommt noch ein Gerät zum Einsatz, um das Ganze einzunivellieren und wirklich zu verfestigen ein bisschen und äh, ja, einzuebnen. So this is not a no-till system, it's a minimal Also es ist nicht keine Bodenbearbeitung, es ist minimale Bodenbearbeitung, was wir betreiben. But it works with the biology of the soil to do what you need to do, which is prepare really nice seed Aber beds. Aber im Einklang eben mit der Bodenökologie arbeiten wir, um dann wirklich diese uh, gut vorbereiteten Beete zu kriegen. So this is how we've been doing things on our farm for all these years. And we find that it's ecological, economical and practical. So is es, haben wir es jetzt uh, uh, die ganzen Jahre gemacht. Wir finden, es ist ökologisch, es ist praktisch und es ist auch ökonomisch sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll. The power harrow can be replaced with a wheel hoe. Man kann auch statt dieser Kreiselecke da eine, eine, um, eine Radhacke verwenden. The other important part in the cropping system is the role that green manure play with their roots. Auch, uh, was auch wichtig ist, ist Gründungspflanzen, die Tiefwurzler sind und das unten auflockern. When I was a young farmer, uh, Everybody was talking about green manure. Wie ich jung war, hat jeder nur von Gründüngung geredet. And most organic farmers, they will grow really nice green manure and then they will plow everything. Und viele Bierbauern haben super Gründüngung angebaut und noch ganz alles gepflügt. And I was wondering, what about the earthworms? Und dann habe ich mir gedacht, ui, die waren meine Regenwürmer. So the way we go around this is, first of all, we mulch using uh -huh. the flail mower. Yeah. Mit, mit einem Mulchmäher. Wir machen es ganz anders. Wir gehen mal mit dem Mulchmäher drüber und da wird ja das Schnittgut zerhackt, ja, ganz fein verschiert. And then we bury using the soil of the aisles, shooting it onto the bed and then we tarp the dann bed. Dann kommt wieder uh, der Pflug. Uh, mit dem schaufeln wir wieder Erde von den Fußwegen auf das uh, geschredderte ge, um, Mulchmaterial drauf. Also es wird die, der Boden vom Beet nicht umgerührt, sondern was gerade oben drauf geht. So this is a no-till way to deal with cover crops. So, ist es, uh, so gehen wir mit, der Grün, mit den Gründüngungspflanzen um, ohne den Boden uh, zu viel zu bearbeiten. Hmm. I don't know if people understand, but the whole line here is try to work with the ecology to have hoffe, the ecology work for us. Die Botschaft ankommt, wir wollen mit der Ökologie arbeiten, wir wollen die Ökologie, die Bodenökologie für uns arbeiten lassen. The other part of the farm and its success is that we don't use expensive tools or a lot of them. Also ein, ein zweiter Standbein bei uns ist, dass wir keine sehr teuren Geräte verwenden oder nicht, nicht viele teure Geräte. When we started, we bought from, for $40,000 of tools and equipment, pretty much. Wie wir start. begonnen haben, haben wir um ca. 40.000 Dollar Geräte eingekauft und Ausrüstungs, Ausrüstungen. Which is very uh, digestible, can you say that? Das kann man gut verdauen, ja. ja. <lacht> So, Als Anfangsinvestition ist es noch zu schaffen. Simple Seeders. Ja, einfache Sägeräte. Well. 
This is a more expensive but better seater that we use. All the young people or people starting farms now, I recommend using this seater. Uh, one question, is this the, 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 the Korean? The Jang Caesar from Korea. Yeah. Very, very good Caesar. Yeah, I, I, I don't know if, if it's available here. It's available. It is, okay. Yang Seegerät aus Korea. I empfehle das jetzt allen neu Beginnern, weil es ist zwar viel teurer, aber auch viel besser. You think, you think if you drive to Germany or Italy and have a few beers there and then bring it back. Okay, aus Italien oder Deutschland. Some of the tools are per perhaps not that available, but the the important things is to see that we use tools that are not the big ones on the big track. Manche gibt es vielleicht hier nicht käuflich zu erwerben, aber wichtig ist, dass man sieht, es sind kleine Geräte und es ist nicht ein Riesentrum, was hinter dem Traktor liegt. This is how we cultivate using hoes. Ja, mit wir kultivieren mit mit Hauen, mit Hacken. Simple, very simple. Sehr einfache Geräte. That's how we do it. Every lettuce is worth two dollars in our market. So two dollars, two dollars, two dollars. Two dollars or two euros, ungefähr, verkauft man einen Salatapfel. When you look at things in this way, it helps to. Wenn man sich das vorstellt, kann man auch wirklich aufpassen beim yes. yes. Arbeiten und sie nicht, nicht den Salat köpfen. I think in America we are very money centered, eh? they would say. In, ja, wir, weil in Amerika geht's, haben wir immer die Dollarzeichen in den Augen oder die Eurozeichen und es geht alles um Geld. Uh, we, we succeed in keeping our fields very clean for different reasons. Wir schauen, dass die Felder immer sauber sind, unkrautfrei sind und zwar aus verschiedenen Gründen. The biointensive that forms the canopy that shades out the weeds after a little while. Erstens einmal eh uh, dieser diese geschlossene Bestand uh, ist so schatt, ist dazwischen so schattig, dass kein Unkraut aufkommt. The black plastic tarps that kill the dormant seed weeds. Die schlafenden Unkrautsamen werden, uh, werden wir los mit den, uh, mit den Abdeckern durch die Folien. We don't use rotor that bring back weeds from the bottom up. Wir, wir nehmen auch, verwenden keine, keine Fräsen, die dann zu und dass die ganz unten liegende Samen schlafende auch aufbefördern. Rules like flame weeders for Haben 75 auch centimeter beds. Geräte auch für 75 cm. The strategy is to use those in pre-emergence for the carrots. Also zum Beispiel vor den Karotten, bevor man die uh, aussehen als uh, Vorauflaufbehandlung, vor bevor man die überhaupt uh, die, die mit dem Säen beginnt. Well, we will prepare beds 10 days before we seed the carrots. Zehn Tage vor der, dem Aussaattermin der Karotten wird das Beet so behandelt. Then we water these beds to try and trigger the growth of the weeds. Dann wird es gegossen, damit das, uh, damit das Unkraut keimt. Ten days later we seed the carrots. Dann säen wir die Karotten nach zehn Tagen. Then carrots will take eight to ten days before they germinate. Und die Karotten brauchen natürlich acht bis zehn Tage, bis sie überhaupt einmal keimen. So weeds have 20 days head start. Und die, das 20 Tage hat jetzt aber schon was Unkrautzeit gehabt zum Keimen. And just before the carrots emerge, then we flame weed. Und dann kommen wir mit dem Abflammgerät unmittelbar bevor die, die Karotten wirklich keimen würden. We use a radishes, a uh, uh, beets, um, yeah. when we seed the carrots wir, to wir, see. Yeah, as Markier said, we uh, take radishes, uh, so that we see when they come to the end. It's another example of what we do. We Wieder also ein, use a lot of landscape fabric. An example uh, for our landscape. We also use a lot of landscape fabric. For crops that are uh, 60 days or more in the fields. Für, für Kulturen, die mehr als 60 mm -hmm. Tage Standzeit am Beet haben. We also always prepare beds that will be planted prior so that we can... Wir schauen immer, dass wir die Beete vor dem Aussaat- oder Pflanztermin gut vorbereiten. Sometimes using clear plastic. To manchmal, help with the growth of weeds before we kill them. Manchmal uh, verwenden wir auch uh, durchsichtige Plastikstofffolien, damit das Unkraut schneller keimt und wir es dann killen können. All of this done on less than a hectare. 
alles auf weniger als einem Hektar. Okay. This is picture of how we are very early in the spring with our crops. In, uh, Zeit im Frühjahr aus. We will uh, raise our beds higher in the fall. Im Herbst werden die Beete noch extra angehäufelt, damit sie noch, noch höher sind. Then we put clear plastic. Dann kommt eine durchsichtige Folie drauf. These are all plastic from the greenhouses that we change every four or five years. Alte uh, Folien uh, uh, vom, vom uh, Folientunnel, die ausgetauscht worden sind, die nehmen wir dann noch für die. Für die Again, everything is 30 meters, so everything is. Alles 30 Meter lang. Okay. I put the clear plastic, and then the, it triggers the weeds to grow in the fall because da, it's very hot. Dadurch ist es auch im Herbst noch ziemlich heiß darunter, dass Unkraut keimt im Herbst. Then we will kill those weeds with black plastic over the clear plastic. Dann kommt eine schwarze Folie über die durchsichtige Folie und das Unkraut ist tot. The absence of light will kill those ja, weeds. Dadurch, dass kein Licht mehr hat. The black plastic will stay there for the winter and in the spring it will help to snow, uh, melt the snow. Das, das, die schwarze Folie bleibt den ganzen Winter drauf und im, im Frühling uh, taut drauf dann der Schnee schneller auf. Das Feld des äh, Schwarzen, die Wärme sammelt. Then I remove the black plastic dann and I have clear plastic that is warming up the beds. Dann kommt das Schwarze, äh, die schwarze Folie runter, die durchsichtige Folie erwärmt die drunterliegenden Beete. When I remove the clear plastic, I have soil that is very hot, has no weeds and is dry. Und dann haben wir darunter eine Erde im, Früh im zeitigen Frühjahr, die ist warm, aufgewärmt, locker, unkrautfrei und trocken. Then I can seed really early and then put covers and Sehr covers. früh aussehen und dann kann man äh, den äh, Fließ drüber geben und aussehen. These are other tools that we use on the farm that are really helpful. Noch This mehr? is a salad mix. Uh, uh, Hilfreiche Geräte, die wir verwenden, das ist ein Salatjanter, Schnelljanter für Asiasalate da in dem Fall. A lot of the things that we want to do on the farm is to save time. Ganz vieles äh, geht es darum, dass man einfach Zeit spart. Okay, time is the limiting factor on the farm. Zeit ist immer der limitierende Faktor. Hmm. We also work from eight to five. Wir arbeiten von 8 bis 5 jeden Tag. And we learned that it was the best thing to do this because it saves time. Und das haben wir auch lernen müssen, das ist die uh, das ist ganz wichtig, weil das spart Zeit. We used to work longer hours. Am Anfang haben wir länger gearbeitet und pro Tag. And then we would not see our children as they were. Und haben wir gemerkt, die Kinder wachsen und wir merken es gar nicht. And then we decided at 5 o'clock we would stop the day. Dann haben wir beschlossen, okay, um fünf ist Schluss mit der Arbeit. And just like magic, we got more done in less time because of that. Dann haben wir eigentlich in kürzerer Zeit mehr erledigt. I recommend you try this. Also bitte versucht, versucht das auch. Forces you to prioritize that. Ja, und man setzt andere Prioritäten. Perhaps not the first year when you need to build your greenhouse and blah blah blah. Vielleicht geht das im ersten Jahr noch nicht, wenn man einen Betrieb erst aufbaut und alles neu ein einrichten muss, aber später dann. Then adapting tools and technique that speed up your operation is how you get better quality of life in the end. Und auch indem man Geräte adaptiert oder äh, einfach Sachen schneller erledigt, sich äh, Dinge überlegt, wie es schneller geht, dann ist eine enorme Lebensqualität damit verbunden. This tool is an example of how you can save a lot of time. Das ist auch so ein Zeitspargerät. Ja. Papier, Setzmaschine. This is called the paper pot transplanter. Yeah, and uh, papier Jungpflanzensetzmaschine. Uh, yeah. So. No fossil fuel. Kein, and uh, very fast. Kein Erdöl und super schnell. Ja, kein handbetrieben. Faster than a mechanical transplanter. Two people sitting on a tractor. 
und viel schneller als jetzt zwei, äh, zwei Personen, die auf einem Traktor sitzen und das äh, 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 auspflanzen würden. This is what I call appropriate technology for small scale organic farming. Passende Technik für kleine Betriebe. Unfortunately in Canada we cannot use those papers because they have acetone in the glue. Leider können wir in Kanada diese uh, diese Maschine nicht verwenden für den Biobetrieb, weil Aceton Kleber in dem uh, in dem Papier verarbeitet ist. But I'm hopeful that some company will make a organic paper. Ich hoffe, es wird eine, sich eine Firma darüber trauen, das mit äh, ökologisch ver, äh, vertretbaren ähm, Ersatzmaterialien zu konstruieren. Okay. This is how this works. You have papers. Das sind so Papier, ähm, Waben. So you fill this with soil and then you have your plug. Anzucht uh, Substrat hinein. Okay. Very simple. Very simple stuff. So eigentlich wie eine Multitopfplatte und sehr, sehr, sehr einfach. How?